aku mau singgung juga sih dunia semara putri ya waktu sebelum nikah nih kamu kan cantik nih ya kan cantik kan <laughs> bisa ah lah gitu mungkin banyak cowok yang dekat ya ya, ya jujur jujur, <laughs> jujur sebelum nikah banyak yang dekat ya ya lumayan lah ada lima sepuluh nggak <laughs> <laughs> nggak bisa di dihitung lah. Wow, 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 wow. <laughs> cuman ternyata saya bucin <laughs> Horas Podcast Selabat Kak Putri Hai Kak Putri Halo Makin cantik aja <laughs> Bisa aja Kesini make up dulu ya? Enggak, abis oh, enggak. yoga langsung kesini Oh enggak, make up dulu di rumah ya? Enggak Oh gitu, tapi masih tetap cantik kok Makasih Bang Sem Cantiknya natural Ini emang cantiknya pakai treatment atau gimana? Glowing oh, atau apa? Emang dari sononya ya? Iya Olahraga aja oh, Olahraga aja <laughs> Tapi lagi aktif yoga ya? Iya Masih benar. jalan? Masih Aku yoga tuh baru 6 bulan Oh 6 bulan? Tapi rutin Rutin? Hmm. Dulu nggak pernah? Dulu pernah pas kuliah Tapi um, Seminggu sekali gitu nggak yang hmm. mendalami Seperti 6 bulan belakangan ini Oh iya Dengan body kayak gini Ini Karena yoga tuh gimana sih? Bukan. Uh, yoga itu yang penting pertama untuk supaya sehat. Sehat. Kalau masalah body goals itu kayak bonus lah. Oh iya iya iya. iya. Tapi selama yoga sehat-sehat aja ya. Iya alhamdulillah. Semua baik-baik aja gitu. Baik. Okay. Omong-omong mau minum apa nih? Uh, Kita mau pesan minuman nih bisa pesan nih. Kayaknya lagi pengen yang dingin-dingin. Nah apa? Mungkin taro bisa kali ya. Taro okay. es ya yang ya, dingin taro ya. Es. Bang, taro ya satu. Oke, udah dipesan. Tar lagi datang tuh. Cerita kecil dulu, kamu gimana sih? Pernah ngalami hal yang nggak enak nggak waktu kecil? Oh, uh, kalau waktu kecil itu uh, hidupnya pindah-pindah. Nomaden? Uh, enggak. <laughs> Nomaden. <laughs> Jadi uh, tinggalnya dulu uh, kecilnya di Gunung Putri. Di mana itu? Di Jawa Barat. Itu oh. di tempat adiknya bapak uh-uh. Bapak di Batam uh, Aku pertama di Duri Waktu bayi kecil-kecil gitu uh. Terus itu kelas uh, umur 5 tahun di Jawa Barat uh. Sampai kelas 3 SD baru ke Batam lagi Oh sejak itu di Batam sampai selamanya gitu? Uh, sampai saat ini oh. Aslinya dari mana nih? Orang tua itu Padang dua-dua Orang Padang? Mm-mm. Bapak sama mama ya? Iya oh, Kalau manggil bapak, papa atau apa sih? Uh, bapak Mama? Mama? Mama Mama? Iya. Oh Padang kali ya Dimana di Padang? Dimananya? Uh, mama itu di uh, Batu Sangka Itu di kota Padang ya? Enggak, di, di pelosoknya Masih jauh? Mm-hmm. Bapak, juga, bapak juga? Bapak uh, juga? Bapak itu di Duri Hmm Jadi ketemunya di mana itu? Di Pekanbaru. Oh, sama-sama di Tanah Rantau ya? Iya. Oh, jadi bapak sama mama di mana tinggal sekarang? Uh, di Batam. Oh, udah di Batam. Hmm. Oh, udah di Batam. Gak punya di... kampung saya. Jadi kalau pulang kampung? Gak ada. Kakek, nenek, enggak? Gak, gak pernah ketemu. Dari kecil gak pernah ketemu. Enggak dibawa sama, sama bapak mama kalau ke Padang gitu. Yuk liburan ke nenek, kakek, enggak, enggak pernah? Gak pernah. Pernahnya ikut uh, kakak sepupu uh-uh. ke Bukit Tinggi. Oh ke situ. Iya. Tapi udah pernah ke Padang lah ya pernah. jalan-jalan ya. Uh, di Jawa Barat berapa lama sih di situ? Jawa Barat je, eh, 4 tahun setengah. Bisa bahasa di situ, bahasa Sunda ya masalah. Jawa. Iya, ya? ada Sunda. belajar bahasa Sunda, tapi sekarang udah nggak bisa karena nggak pernah dibawa di kehidupan sehari-hari. Oh, di Batam kan? enggak ya? Mm-hmm. Di Batam bahasa kayak bahasa Indonesia ya kan, kayak bahasa oh, Melayu. Melayu. Ya. ya, udah Melayu. <laughs> Jadi kalau Padang nggak? Enggak. Tapi kamu kan bisa dibilang 
orang Padang lah ya kan? yeah. atau Buru Padang gitu kan kalau orang Batak bilang kayak aku kan orang Batak bisa bahasa Batak pasti Batak atau Buru kalau Mama kan kebetulan nggak bisa uh, bicara bahasa Indonesia uh-uh. dia emang kampung banget uh-uh. jadi pas balik ke dari Jawa Barat ke Batam ini belajar dari Mama bahasa Padang ya karena Mama nggak oh. bisa bahasa Indonesia kan jadi yeah, yeah, yeah. apa tuh artinya apa tuh artinya gitu oh. <laughs> lama-lama ngerti sendiri iya. tapi nggak bisa luas untuk ngomongnya oh, untuk speaking skillnya nggak bisa lancar ya oke mm. oke okay, okay. jadi waktu kecil di Jawa Barat terus balik ke Batam Mm-mm. gitu semasa kecil itu itu waktu SD ya Iya dari SD bahkan oh. sampai besar sampai SMA pun numpang juga di rumah saudara-saudara oh, oh. Minumannya datang. Oke, okay, silakan ya, bang. Kasih. <laughs> Ini minumannya. Silakan Sita. Mm. Ini enak loh minumannya di sini. Kok Sita? <laughs> Putri. <laughs> Kalian kan kompak. Sita sama Putri. Jadi agak <laughs> agak gimana gitu. Kalau masih kecil dulu ada hal-hal sedih nggak yang kamu alami? Enggak. Uh, kalau sedih itu kan biasanya kalau SD itu kan uh, yang hmm. dilihat. Waktu aku kecil itu anak-anaknya teman-teman lain uh, pulang pergi sekolah diantarin sama orang tua, hmm. diantar jemput, terus rapot diambilin sama orang tua. Wow. Kalau aku tuh nggak uh, jalan kaki sendiri, terus itu uh, rapot diambilin sama abang, hmm. uh, kadang minta uh, mama minta tolong tetangga ambilin. Kenapa gitu? gitu? Karena mama kan kerja. Bapak juga? Uh, bapak, kebetulan bapakku tuh waktu kecil, aku waktu aku kecil hmm. bapak lagi di penjara. Wow. Iya, jadi jadi emang anak kurang kasih sayang nih. Iya, 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 iya. Jadi sentuhan kasih sayang itu ya? Hmm. Waktu di sekolah diajakin gak? Karena bapak di penjara. Lu gak pernah kasih tahu siapa-siapa, gak ada yang tahu. Oh gak ada yang tahu? Hmm. Oh, jadi yang tahu keluarga dekat ada yang tahu? Uh, cuman ada sih yang dulu teman kecil yang deket banget dia doang yang tahu karena dulu uh, sempat orang tuanya juga yang bayarin uang ngaji aku hmm. jadi berapa lama nih di penjara enam uh, <tuh> tahun oh lama kali oh. karena kan nggak ada bukan orang berada yang nggak bisa bayar pengacara atau apa oh. segala macam waktu bapak di penge- di penjara itu what do you feel Kamu merasa apa sih sedih atau apa gitu? Kalau keluarga itu awalnya kan karena aku masih kecil ya, jadi kayak belum tahu gak, apa-apa gitu ya. Gak dikasih tahu gitu oh. yang bapak lagi jauh gitu. Hmm. Uh, uh, apa sebenarnya ada di koran, hmm. cuman koran itu pun gak dikasih tunjuk aku. Hmm. Jadi cuman pas itu mama mau jenguk bapak diajaknya putri. tahu hmm. pada saat umur berapa itu? Eh uh, dari kelas 4 sampai kelas SMP. 4 kelas 4 SD ya? Kelas 4 SD sama. Pada saat kelas 4 SD kamu udah ingat kalau itu Bapak udah tahu dunia penjara gitu, udah ngerti gitu, udah paham? Eh uh, udah udah tahu di penjara itu cuman kayak belum nggak merasa apa ya masih tetap sayang aja belum tahu kalau penjara itu hal tanda petik ya itu nggak enak gitu negatif atau apa gitu belum tahu pada saat belum, itu belum belum kayaknya belum tahu sejak kapan tahunya kalau penjara itu hal yang tidak menyenangkan gitu hal negatif oh, nggak pernah ngerasa itu hal setelah negatif. SMP nggak 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 tahu pernah. juga nggak tahu oh Uh, karena kan kasusnya itu karena pergaulan bapak ya maksudnya oh. karena konsumsi barang uh, itu iya. bukan bunuh oh, iya, bukan iya, iya, yang iya. Ini, yang parah-parah hmm. banget gitu jadi ya karena barang yang nggak halal aja hmm. gitu. tapi setelah bapak keluar kalian masih terima dengan lapang dada ya iya, masih, masih sayang dan sayang ya waktu kecil itu Kayak mana sih yang kamu alami sampai ke SMA dulu lah kita bilang gitu? Eh uh, syukurnya ya uh, karena 
uh, kayak mana ya karena uh, keluarga juga baik saling peduli mm-hmm. jadi waktu kecil itu uh, ada kakak sepupu yang mau nampung mau besarin gitu, oh, gitu? jadi aku tinggal uh, udah nggak tinggal sama orang tua tuh dari kecil dari kecil di Bogor itu kan sampai kelas 4 aja yeah. kelas 4 semester 1 hmm. terus tuh pindah ke sini ke Batam uh, kelas 5. sampai kelas kelas 6 Mm-hmm. masuk SMP itu eh, sampai SMP semester uh, kelas 1 itu aku udah ditinggal sama kakak sepupu sampai SMA uh, sampai SMA sampai lulus SMA mm-hmm. oh. baru udah SMA itu kuliah sambil kerja hmm. jadi selama tinggal di tempat sepupu apa yang kamu alami ada hal yang nggak enak nggak uh, tinggal di tempat kakak sepupu itu ya Sebenarnya sih enak, enak, cuman ya didikannya ya, karena Didikan. juga uh, ngebesarin anak perempuan sekarang ini kan susah ya. Mm-hmm. Jadi emang dulu tuh super ketat banget. Wis, mm-hmm. iya iya. Gak bisa kesana, nggak bisa kesini gitu ya? Nggak, nggak sembarangan bisa keluar. Terus itu di rumah juga diajarin disiplin yang banget banget gitu. Hmm. Tapi, uh, yang waktu pada saat itu tuh aku ngerasa berat. Tapi pas aku sudah nggak tinggal di situ tuh, oh ternyata bermanfaat waktu aku besar. Waktu tinggal di tempat sepupu pernah nangis gitu? Ya? Ada momen-momen yang buat nangis. Aduh, aku kenapa kayak gini? Gua aku alami gitu. Iya, jadi tuh. yang bikin nangis itu kemarin uh, pas udah lulus SMA. Jadi kan uh, teman-teman itu aku tuh nggak pernah boleh keluar malam. Iya. Yeah. Uh, jadi pas udah lulus uh, SMA itu rasanya kan udah wah oh, udah besar nih, hmm. oh, udah mau kuliah gitu hmm. kan. Jadi teman-teman itu datang uh, segerombolan hmm. gitu, minta izin mau uh, datang ke ulang tahun kawan oh, gitu. Oh iya iya iya. Uh, datang ke ulang tahun kawan agak jauh sikit hmm. uh, tapi teman-teman tuh uh, datang untuk in- minta izin hmm. mau ngajak aku keluar yeah. tapi pada saat itu nggak dikasih nggak dikasih, gak dikasih. <laughs> uh, uh, sedikit kecewa ya udah sampai sebesar itu pun aku belum dikasih kepercayaan uh, keluar gitu atau mungkin kamu pernah buat kesalahan gitu sebelumnya nggak Karena di kekang itu, karena di kekang di yang susah keluar keluar gitu, ha? jadi aku tuh uh, sering bohong. Oh. Uh, waktu sekolah itu uh, sering kong kali kong sama orang yang jemput aku tuh. Oh, but, uh, nanti lambat ya jemput. Apa uh, mau main dulu tempat kita? Oh. <laughs> Ya, jadi dibantu sama tukang eh, yang terjemput gitu. Iya, iya, iya. Karena dia tahu kan nggak ada di perumahan itu kan satu-satu rumahnya hmm, jarang bertetangga gitu nggak iya, iya. ada kawan kan. Jadi dia ngerti gitu. Nakal juga ya waktu iya. zaman sekolah ya. Mm-mm. Jadi nggak bisa kadal dikadalin. Iya, ya. iya, iya, iya. <laughs> jadi. Kamu bohong untuk bisa keluar. Mm-mm. Nah, jadi momennya itu yang yang buat kamu sedih waktu itu kayak mana itu? Ya, padahal pengen lurus-lurus aja kan, nggak pakai bohong-bohong. Mm. Tapi nggak diizinin juga mm-hmm. gitu. Ya, sedih aja. Nggak e, nggak pernah punya pergaulan gitu di luar. Pergaulannya tuh paling makanya paling seneng tuh sekolah. Karena di sekolah itu ketemu teman-teman. Iya, 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 iya. Bawaannya lebih happy di sana hmm. ya. Bahkan waktu tanggal merah libur gitu orang-orang senang aku kayak, ya aku ngapain di rumah? <laughs> di rumah ngapain rupanya? Pasti beres-beres. Eh, iya pasti dong oh. kan kita numpang ya. <laughs> iya iya iya. Iya dengan kamu numpang di tempat sebobo ya tempat iya. saudara. Apakah ada dulu selama di sana perlakuan mungkin kamu dianggap sepele atau dilakukan atau diperlakukan? secara tidak enak ada nggak? Hmm, diperlakukan nggak enak itu membuat kamu sedih atau bahkan sampai nangis mungkin? 
um, sebenarnya mungkin ada satu dua uh, waktu yang aku sedih yeah. uh, ngerasa diasingin ngerasa nggak nggak ada apa ya nggak ada posisi lah di di situ gitu yeah. tapi kayak berjalan aja gitu karena emang nggak nggak ada penyakit hati juga ya jadi kayak ya udah jalanin terus aja nggak ada yang ha- harus diingat-ingat terus gitu nggak sakit hati waktu itu ya yeah. mungkin kamu ingat mana tahu ya mana tahu mungkin papa lagi kondisi seperti itu ya di penjara terus tinggal mama uh, kondisi ekonomi lah bapak sama mama gimana pada saat itu oh pas-pasan banget bukan dari keluarga yang Sultan Enggak. gitu bukan, oh, bukan, bukan. Ya. bukan. Mama tuh jualan dulu punya warung, uh-uh. jualan rokok. Kalau bapak uh, ngojek dulu sama hmm. kawan-kawannya. Setelah keluar dari penjara, kegiatannya apa? Uh, ngelanjutin warung mama sempat. Oh. Sekarang udah di rumah aja. Udah di rumah aja. Bapak mama sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kalau kamu kuliah itu biaya dari siapa? Sendiri. Uh, dari kan kuliah sambil kerja, jadi dari hasil kerja itu ditabung untuk bayar semester. Hmm, kuliah ya? Apa hmm. nih? D3, S1? D4. D4. Jurusan apa? Akuntansi manajerial. Wow, jago keuangan dong ya. <laughs> Bisa jurnal lah ya. Iya harus dong. Oh. Gak lulus. <laughs> 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 Kalau hukum jurnal tahu lah ya. Ya, udah kalau itu udah bisa lah ya Tahu utang di, modal, pendapatan gitu Udah dilalui lah udah dilalui. <laughs> Kegiatan sekarang apa nih? Uh, kerja, ibu rumah tangga juga hmm. uh, Itu aja sih Itu aja Udah Mas, anak berapa? Anak satu. satu Ada rencana mau nambahin lagi? Insya Allah doain ya <laughs> Mau buat dua, tiga, empat? Dua lah Dua aja <laughs> Kondisi ekonomi gimana di musim pandemi? Um, Alhamdulillah sih dengan pekerjaan aku sama suami yang nggak uh, ada pengaruh dengan pandemi sih Alhamdulillah. Cukup-cukup aja ya. Mm-hmm. Aku mau singgung juga sih dunia semara putri ya. Waktu sebelum nikah nih, kamu kan cantik nih ya kan. Cantik kan. <laughs> Bisa ah lah gitu. Mungkin banyak cowok yang dekat ya. Ya. ya jujur 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 sebelum nikah banyak yang deket ya ya lumayan lah ada lima sepuluh nggak nggak bisa di dihitung lah. Wow, 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 wow wow cuman ternyata saya bucin <laughs> oke okay. jadi sebelum uh, h minus satu lah atau sebelum kamu nikah dengan suami yang sekarang ya ada cowok lain yang mau motong gitu atau gimana? Ada yang berebut gitu. Aku mau tanya itu. <laughs> gimana gimana cerita itu? Um, mama mamaku tuh agak kampungan ya. Jadi yeah. kayak eh uh, lihat orang itu mandang fisik sama materi kan. Oh, itu udah udah yeah. biasa, udah biasa. Mm, nah, jadi terus. kan suamiku tuh nggak cakep-cakep banget yang sekarang ya. Iya. Yeah. Oh, okay. um, Terus tuh juga belum apa belum mapan banget waktu itu kan? Oh bukan dari keluarga yang belum uh, bukan yang mapan yang sultan gitu nggak ya? Bukan. Oh bukan ya. <laughs> Itulah saya bucin. <laughs> nah, terus terus gimana tuh? Um, dan waktu itu diledekin mama suamiku kan berkacamata ya. Uh-um. Apain kamu sama uh, laki-laki mau tempat kata mom? Enggak nah, apa-apa lah Mak, yang penting kan dia baik, bertanggung jawab. Itu orang apa Abang itu? Sukunya suka apa? Uh, Jawa Padang. Oh, Jawa. Hmm. Oh, iya. uh, pinter juga bisa mengebimbing gitu uh. kan. Uh, terus kata Mama, uh, terus nggak lama itu kan dibiarin aja sama Mama kan. Pas uh. sudah lamaran gitu, eh mau lamaran, sebelum mau lamaran, itu uh, anaknya si ini-ini-ini. Uh, punya toko emas uh, mau nggak sama dia oh ini cowok lain ya iya. oh cowok yang lain ya ya enggak lama uh, 
kan mak bapaknya yang punya toko emas. Nah, bukan dia gitu ya, <laughs> bukan, bukan dia. dia. <laughs> uh, lagian nggak kenal juga. Uh. Terus itu dua minggu kemudian, eh uh, anak ibu itu dia uh, anaknya belayar uh, uh. kerja kapal. Oh Masa, banyak duit hmm, gitu. Katanya uh. kan lancar, eh cakep lagi uh. kata dia gitu kan. Oh, nggak lama nanti di mana sehingga dia di mana berlabuh dia ada istri <laughs> lagi. <laughs> nah, ada yang lain, ada yang lain lagi? Uh, terus itu aku kan kerja waktu itu ngantar-ngantar invoice kan um, di sebuah hotel itu ada uh, ada accountingnya cowok gitu. Hmm. Kayaknya dia baru kerja di situ. Yeah. Jadi pas ngantar invoice uh, pada pandangan pertama itu Kamu suka? Uh, enggak, dia langsung bilang uh, nanya status kan, kita bisa tukaran CV enggak, CV uh, taaruf gitu. Iya, iya. Aduh, gue udah mau tunangan. <laughs> Sama yang suami sekarang. Iya. Oh, iya, iya, iya. Uh, jadi apa kasih kawan aja, uh, <laughs> mana tahu cocok kan. Uh, Terus itu dari orang kantor juga. Uh, dari uh, dari bos uh, dari saudara juga yeah, yeah. dia kerja di sebuah bank kan ketemu pandangan pertama juga mau nggak dikenalin dideketin gitu uh. ya nggak lah tanya sama orang yang ngebesarin aku sama abangku uh, bang uh, aku pernah nanya sama uh, abangku kan aku punya dua pilihan kemarin nah. sama orang berada uh, sama orang berada tapi nggak mandiri atau sama suamiku ini dia pinter uh, punya pekerjaan uh, mandiri juga yeah. gitu kan ya kata abang aku sama yang suamiku ini ya udahlah uh. aku turutin sampai nikah gitu. gitu itu konsultasinya sama abang bukan sama bapak sama mama ya iya kenapa kan, gitu karena uh, Dari kecil sama dia kan, sama beliau itu hmm. yang banyak ngebentuk aku itu ya beliau itu. Berapa bersaudara? Siapa aku? Iya. E, empat bersaudara. Yang paling dekat sama abang yang mana? Di atasmu? Kalau e, di atasmu berapa lagi? E, di atasku tuh tiga. Aku anak bungsu. Oh, paling kecil. Iya. Oh, cewek satu satunya? Enggak, ada kakakku. Cewek dua, cowok dua. Oh. Biasanya kalau yang bungsu ya, Mm-mm. yang paling kecil ya, yang paling kecil, itu biasanya manja. Apakah manja juga ya, Putri? <laughs> Harusnya ya, tapi di realitanya, uh, di keadaan sesungguhnya nggak segitunya. Nggak manja ya? Nggak manja. Karena ada dibentuk yang begitu sakit ya. Iya. Sampai tinggal di tempat saudara gitu ya? Iya. Itu karena memang ekonomi keluarga nggak mampu atau gimana iya, sih? Iya benar. nggak mampu. Uh-uh. Bahkan waktu tinggal sama orang tua yang bia- yang bayarin sekolah itu kakak dan abang uh, sepupu aku itu. Sepupu, keluarga dari mama atau bapak? Bapak. Bapak, keluarga mama nggak ada di dekat kalian? Enggak. Atau jauh-jauh semua? Jauh-jauh semua. Bahkan aku nggak pernah tahu keluarga mama sih. Oh, iya 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 iya. Sesakit itu ya. <laughs> Cuman kamu yang tinggal di tempat. Saudara, adik atau kakak pernah tempat di tempat yang lain? Iya, kami berpencar itu. Wow. Iya, kami hidup masing-masing. Semua? Iya. Serius? Iya, hidup masing-masing. Jadi di rumah siapa tinggal? Di rumah itu uh, orang Mama kelas, aja? Iya, sendiri Bilang aja. Bilanglah waktu bapak di penjara ya, siapa yang tinggal di rumah? Kami bahkan nggak punya rumah. Wow. <laughs> <laughs> Jadi mama tinggal di mana? Kos-kosan. Serius? Iya. Di Batam? Iya. Di mana itu di Batam? Sungai Panas. Astaga. Kalian berapa? Lima tadi ya Bapak? Empat. 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 Jadi tinggal di... Mama di situ? Iya. Oh, jadi waktu Bapak di penjara, Mama di kos-kosan itu? Iya. Jadi anaknya semua kemana semua itu? Uh, yang empat ini kemana? Kalau yang pertama itu di Dumai. Oh, di Dumai. Uh, yang kedua itu uh, di Batam sama uh, tinggal di tempat kawannya. Nah. Kakak itu uh, ngekos juga sendiri. Oh, kamu tinggal di mana? Tinggal sama kakak sepupu kan? Oh iya ya waktu itu ya. Mm-hmm. Yang di mana Dumai tadi ya? Dumai. Enggak. Yang Duri. Di, yang di sini. Yang di sana yang di Dumai? Uh, di Dumai itu kakak abang nomor satu. Waktu itu udah nikah belum? 
Udah. 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 Oh, udah. Itu ekonominya udah sukses atau gimana waktu itu? Cukup lah kalau beliau. Nggak bisa support ke mama? Nggak ke... bisa. Nggak bisa, bisa banyak. Ya. Nggak bisa banyak ya. <laughs> Jadi sekarang udah ngumpul nih semua atau gimana? Enggak masih berpencar juga, cuman sekarang udah saling apa ya uh, bahu membahu lah untuk uh, mama bapak kan udah nggak kerja lagi, iya, jadi iya, saling iya. membantu aja untuk uh, perekonomian, untuk hmm. makan, untuk kebutuhan di rumah gitu. Di mana tinggalnya tuh? Siap, ya. di Bengkong Di Bengkong, udah punya rumah? Iya punya rumah Oh enggak ngekos lagi? Enggak Enggak Jadi udah nikah semua nih? Udah nikah semua Oh udah nikah semua Abang-abang kakak udah nikah ya? Iya Itu semua pencar juga ya? Semua Di Batam ada berapa? Di Batam tiga Eh di Batam sama aku tiga Tiga Yang satunya di Umay. Iya Sering ngumpul juga kalau lebaran gitu? Kalau lebaran ya ngumpul lah Ngumpul di tempat di, bapak? Di tempat bapak mama Oh Iya, karena ada satu tadi ya. Iya. Gimana sih aku mau dengar cerita nih dari teman-teman dan nikah ya, <laughs> dan nikah nih. Apa sih hal yang paling sulit di dunia pernikahan itu yang kamu alami? Apalagi semenjak punya anak gitu. Um, sebenarnya uh, kesulitan itu uh, karena pikiran sendiri ya. Uh-uh. Uh, kurang kerjasama aja antara suami dan istri. Oh. Uh, yang aku alami, kalau yang aku alami selama uh, anak pertama itu, j- waktu itu pernah uh, aku waktu hamil besar hmm. di u- ujung kehamilan aku itu, aku kan bisnis sama kawan. Iya. Yeah. Jadi di uh, di aku yang hamil besar tinggal nunggu hari lahir. Hmm. Nah gaji terakhir aku tuh nggak dikeluarin. Kenapa? nggak uh, tahu juga ya kenapa karena bisnisnya kurang jalan hmm. uh, dan beliau juga lagi honeymoon ke Turki. Hmm. Jadi aku nggak nggak uh, terima gaji hmm. pada bulan itu pas aku lahiran. Jadi Uh, gaji, uh, pemasukan cuma dari satu pintu hmm, hmm. Nah pas lahiran itu Kebetulan lahirannya di rumah sakit Pakai asuransi iya, Yang iya, ada iya. beberapa obatnya Nggak diklaim di sana hmm. uh, Jadi Untuk kebutuhan Dari setelah lahiran sampai Gajian lagi bulan depannya itu Sangat-sangat Minim lah Minim, ya. uh-um. Dan baru kali itulah Kami saling tatap-tatapan Keluar air mata gitu Sama Aduh, suami ya Iya sambil ah. lihat anak uh, Anak kita gitu kan uh, Dengan yang nggak ada punya Yang harusnya dia diselamatin Didoain ah. Tapi nggak ada nggak ada perayaan apapun gak gitu. ada apa-apa gitu ya uh-uh. pada saat itu Iya yang uh, tradisi orang tua tuh kan Anak tuh didoain tujuh hari potong rambut atau apa gitu ya, kan Iya makan-makan paling uh-uh. tidak gitu lah uh-uh. ya. Tapi uh, harus dikasih pengertian gitu orang tuanya Kalau kami tuh lagi nggak nggak ada nih gitu nggak hmm. cukup uh, Disitu mamaku kesel sama laki aku Tapi aku terus backup gitu kan Mm-hmm. Um, terus itu juga pernah di uh, kami kan pekerja dua-dua yang gajiannya tuh sudah jelas ya tanggal berapanya yeah. jadi pernah di satu minggu sebelum gajian itu uh, uang kami udah tinggal 26.000 ribu serius iya dua puluh atm nggak ada lagi nggak ada lagi nggak ada lagi um, itu udah punya anak waktu itu uh, udah lahiran ya udah lahiran udah lahiran itu. Ya. Um, aku eh lagi hamil lagi hamil mm-hmm. uang 26 iya yeah. 26 ribu mm, terus itu nge, apa manajemen itu sampai satu minggu mau gajian uh-uh. jadi di satu malam itu suami aku nanya nggak ada makanan nih gak ada duit ya <laughs> <laughs> udah nggak ada duit nih uh-uh. Jadi ya udah kami tertidur sambil nahan lapar gitu berdua. Bisa tidur sampai lapar. Um, apa? Belum makan malam gitu. Iya, belum makan malam. Jadi ya udahlah tidur aja gitu Tapi kan. Tapi kondisi kamu waktu itu lagi hamil ya? Iya. Bisa gitu ya? 
Harusnya kan asupannya harus lebih banyak loh. Kan mungkin lagi pengertian gitu. Oh, ya. <laughs> calon bibinya ya. Iya. Ya. Untungnya stok susu masih, a- masih ada. Uh, susu hamil masih, masih ada, ada gitu. Uh, terus itu uh, se tiga hari itu kami makan telur yang dianeka ragamin. Wow. Telur ceplok, telur dadar, telur uh, mata bakmi. Semua lah ya. Iya. Indomie juga, mie juga, mie instan. Um, itu kan dapat satu uh, yang telur isi 10 terus sama minyak. iya oh, minyak mie, mie goreng uh, 5 biji oh, iya, iya, iya. terus 10.000 ribu, uh, 10 ribu isi bensin uh. <laughs> memang betul-betul susah iya, ya susah masih ada masih ada mil lah tapi Ya itulah makan dulu masih spiring berdua. Aih. Jadi jadi ya sampai suamiku tuh ayo uh, aku tanya kan. Uh-uh. Uh, nanti kalau ayah sudah berada uh, ingat nggak nih momen-momen kayak gini? Uh, okay. Ya tahulah siapa yang harus dibahagiain oh, 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 <laughs> Mudah-mudahan uh, aja ya. Enggak iya, tahu iya, lelaki iya. ya. Iya iya iya. <laughs> Ada rasa penyesalan nggak gitu milih laki-laki yang sekarang? Kenapa nggak sama cowok yang muda berada itu? Kalau, Ada rasa penyesalan nggak? Kalau jujur jujur, jujur dulu ya, jujur, jujur menyesal nggak? Ya. Jangan bohong ya jangan bohong. Kalau lagi di lagi marahan lagi emosi uh. gitu kan, kayak rasanya pengen muter waktu gitu. Uh. Tapi setelah dijalanin tuh kayak banyak hikmahnya aja. Kalau lagi fight gitu atau lagi berantem sama suami? Nyesal aku nikah sama kau, mending aku pernah gak kalian jujur, pernah gak kalian kayak gitu? Pernah tapi gak pernah terlontarkan. Gak pernah, gak. tapi di hati pernah iya, gitu ya? Iya pernah. Oh, Kalau misalnya mesin waktu mutar balik lagi mau pilih yang mana ya? Mau pilih yang mana? Tapi ya uh, dengan ada anak yang anak yang sekarang, ya aku lebih menikmati waktu yang sekarang inilah. Oh gitu. Hmm. Tapi waktu sama-sama sering ya, suami nggak kerja luar kota gitu ke laut. Gak, gak, oh, gak. pasti every day jumpa ya yeah, setiap hari ya. Yeah. Oh. Ada nggak kira-kira misalnya <coughs> kalau kondisi udah nikah kan beda sama waktu masih gadis ya. Hmm. Apa sih yang kamu dapati apa ya perubahan-perubahan sikap, perubahan uh, lifestyle dan sebagainya setelah udah nikah apa? Ya? Ketahuan nggak semua belangnya? Ih waktu lajang, waktu belum nikah kita kamu kayak gini setelah nikah. Kamu ternyata kayak gitu, ada gak? Hal yang negatif lah yang gak Wak- kamu suka Waktu, uh, kalau sebelum nikah tuh aku taunya suamiku tuh nggak merokok Eh iya, iya betul Tau-taunya aku, kita kan uh, kantor tuh berdekatan Jadi kalau uh, mau sholat Jumat itu dia harus lewatin kantor aku hmm. Nah aku tuh kayak Uh, pas dia mau sholat Jumat itu kayak dia bilang abang berjalan sholat Jumat ya jadi aku iseng aja nangkring di depan uh, balkon gitu kan supaya lihat iya nah. lihat nah pas lihat dia jalan itu kok dia nenteng rokok <laughs> <laughs> sejak kapan dia ngerokok orang nah. aku banggain banget dia nggak oh, ngerokok iya, iya, gitu ngerokok, kan iya, iya, iya. <laughs> jadi kayak kaget terus langsung hehe uh, cuman sekali sekali kok kata uh. dia Um, terus sama ini sih waktu awal-awal nikah kan kayak yang uh, ngejemur baju beresin rumah itu nggak perlu disuruh lama-lama kita harus teriak-teriak dulu oh. <laughs> tapi tetap dibantuin tetap dibantu ya cuman sama suami setelah menikah itu ngerasanya lebih bisa jadi diri sendiri sih bisa, karena ya. suami nggak banyak nuntut harus di rumah harus jaga anak pentingnya aku bisa tetap ikut yoga hmm, masih bisa. aktif ya yoga ya? masih oh, iya. masih sama kayak ini kak Sita juga benar sama. sama ini dengan badan kayak gini ini karena yoga atau memang karena dari dulu udah kayak gini badannya um, sebenarnya kalau ba- postur tubuh dari dulu udah begini sih hmm. cuman lebih ringan lebih sehat aja rasanya ya yeah. kalau Cantiknya memang kayak gini cantik? Enggak lah, atau masih memang, ada yang lebih cantik. Atau alaminya kayak gini gitu? Alaminya seperti ini, ini malah alami banget. Karena habis yoga langsung pakai jilbab aja, oh, pakai baju aja langsung ke sini. Enggak pakai tacap-tacap dulu. Misalnya kalau misalnya dia putih, mulus, cantik gitu. Atau mungkin karena dia 
nggak pernah keluar gitu atau oh, stay at home gitu? Enggak, enggak. Atau banyak di rumah? Enggak, aku malah banyak di lapangan. Dulu, dulu, dulu sebelum merit. Oh, sebelum merit di atau lebih banyak sih. di rumah ya. Di- kerja kerja juga dari lulus SMA tuh aku nggak pernah berhenti kerja nggak oh. pernah nganggur juga sih nggak pernah ya Selalu. berarti strong juga ya kuat ya harus lah hidup hmm. nih keras keras ya <laughs> jadi memang apa ya yang buat kamu termotivasi juga apa sih siapa sih di di baliknya itu ada nggak sosoknya mama atau papa atau siapa gitu hmm. Jadi bangkit kan, kamu bisa kuliah sambil kerja, kamu bisa gini. Sebenarnya um, yang pingin aku jadi naikin derajat orang tua tuh kakak dan abang sepupu itu. Hmm. Dia pengen jadi aku tuh lebih baik lah gitu dari kakak abangku yang oh. lainnya. Sebenarnya baik, cuman pada saat aku kecil itu aku belum bisa menelaah. Uh, didikannya itu iya, gitu. iya. Arti kehidupan belum tahu waktu itu ya iya, kayak, Belum paham ya uh, Yang aku lihat dari teman-teman aku kan Mereka masih yang uh, Ngumpul-ngumpul Masih yang banyak waktu hmm, main iya, gitu. Iya, iya. Kalau aku kan nggak ada waktu yang kayak gitu hmm. Aku kalau mau keluar rumah tuh Aku sampai cabutin telepon rumah Karena hmm. nyampe di rumah Pulang kerja nyampe rumah itu Eh uh, Dia pasti telepon ke rumah, telepon oh, rumah gitu. Iya, 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 Mastiin iya, iya. aku udah di rumah apa belum oh. gitu. Ya, jadi aku nunggu telepon itu dulu, baru aku cabut. Oh gitu. Iya. Mm, telepon Nanti, yang ada gagangnya itu kan? Iya, yang ada gagangnya, gagangnya itu. <laughs> uh, aku cabut kan. Uh. Nanti pas pulang, kok kamu nggak angkat telepon kakak? Nggak bunyi kak, emang nggak bunyi. Karena dia kecabut gitu. Oh, kecabut. Cab- uh, copot kak, ininya, talinya. Uh. Ya udah, beri nggak diwarain gitu. Iya, iya. Sempat juga tuh kan dia punya anak dua. Uh-uh. Uh, yang anak laki-laki ini kan juga waktu zamannya itu suka main warnet kan. Sebaya denganmu juga? Uh, beda lima tahun aja. Dia lebih tua? I- oh. Lebih muda dari aku. Oh kamu lebih tua? Oh, iya. iya. Uh, dek kalau ditanya kakak kemana bilang aja ya uh, lagi mandi lagi di toilet hmm. gitu. Tapi dibocorin juga ke mamanya. Oh dikasih tahu. Iya. Oh. <laughs> Tapi sering berantem nggak sama kakak sepupu? Pasti lah ada Pasti yang ya. dimarah-marahin kayak gitu. Ada yang kadang bikin sedih. Cuman ya setelah besar ini baru sadar lah semuanya itu baik untuk aku gitu. Hmm. Dia ngejaga aku betul-betul yang aku sampai bisa banggain ke suami gitu. Mm-hmm. Uh, kamu tuh bukan dapetin cewek yang di pinggir jalan, yang murahan gitu kan. Ini berkualitas loh. Ini ya loh. Ini berkualitas loh ini. Iya, <laughs> 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 iya. Yang apa... Uh, emang didikannya di rumah nggak pernah keluar malam, nggak pernah uh, apa jalan pacaran itu waktu sekolah tuh ya cuma dari handphone aja. Hmm. Tapi walaupun sakit didikannya mungkin sedih buat ya, Mm-mm. tapi kedepannya itu malah membentuk kamu ya, iya, makin bagus ya. Iya. Jadi nggak ada dendam gitu nggak? Nggak ada. Gak ada ya. Apalagi soal kebersihan ya. Oh ya betul. Kalau aku tuh kan uh, udah udah capek-capek tuh dari jam 3 kan kakakku kerja di sebuah bank juga kan hmm. pulangnya jam setengah 6 Jadi aku dari jam 3 sore itu udah kalang kabut beresin rumah, nyiram hmm. bunga, nyapu, ngepel, ngelap meja yeah. uh, Bahkan kalau aku udah ngelap meja pun pas malam dia uh, dia kita ngumpul keluarga gitu Dia nanya nih, kamu udah nyuci, udah ngelap meja put? Gitu. Udah tadi kak sore Uh, coba kamu lihat ke sini dia liatin dari dari samping meja gitu di di, ya, di, 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 di toel oh, iya. masih ada kata dia terus Ih. kayak di sinetron iya, sinetron iya kayak itu di ya. sinetron oh, iya, iya, gitu. iya, betul 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 <laughs> terus kalau masih ada debu bersihin lagi ya? uh, dilap lagi ya? berarti kamu nggak benar-benar ngelapnya kata dia padahal kita udah sepenuh hati nih uh-huh. pengen nge- nge- uh, pengen terlihat bersih oh, gitu iya, kan iya. dia pulang nyaman gitu tetap aja salah gitu kayak apa yang gue lakuin <laughs> salah aja gitu padahal yeah. kan maksud dia kan ngebimbing nge- yang ngebina yeah, kita yeah. kan itu terus sama soal waktu lagi nah, jatuh uh, apa 
jatah aku keluar main gitu kan sebulan sekali. Mm. Itu tuh dari waktunya eh sebulan sek- ya sebulan sekali. Itu tuh waktunya dari jam habis zuhur sampai sebelum maghrib. Jadi pernah uh, waktu kita ngumpul-ngumpul kan teman-teman tuh kan pasti ada yang ngaret-ngaret gitu yeah, kan. Yeah, yeah. Um, terus kami juga belum nggak pakai motor nih. Jadi, kami naik busway. Uh, yeah. uh, pergi ya naik busway. Um, teman tuh ngajakin nonton. Hmm. Nah yang jadwal nontonnya itu dari jam uh, seteng- jam 3 lewat sampai jam setengah tujuh. Hmm, dulu kan juga. dulu kan film-film tuh lama-lama yeah, ya di bioskop yeah, itu ya. Um, nah aku udah WA nih uh, Kak Putih pulang lama ya Pulang Kemana, telat ya Kenapa gitu Iya karena uh, Putih nonton bioskop Habis dari bioskop uh, Filmnya habis jam segini Terus uh. tuh di perjalanan uh, Nyampe di rumah kira-kira jam segini nggak uh-huh. bisa Pokoknya jam pulang. 6 harus udah di rumah gitu kan. wow. Jadi di pertengahan film itu Yang lagi Cabut. seru-serunya Sorry guys, aku harus pulang. <laughs> <laughs> Kalau nggak aku jadi bulan-bulanan gitu ya, kan. Betul, betul. Um, apa ngebut-ngebut lah. Nyampe rumah itu jam 6 lewat 5. Wow. Kak Putri udah pulang. Apa ini jam 6 lewat 5? Kamu udah lewat 5 menit. Kamu udah korupsi waktu. Padahal ah. kita udah ketar-ketir nek. Turun lift itu udah la- lo lari-lari ya, ya, gitu. Ya, ya, ya. Nunggu basnya lagi. Dalam arti di bus itu, aduh ini jalannya kenapa lama ya ini busnya. Uh, nah, terus tuh dari bus itu kan nggak nyampe depan rumah. Jalan lagi kan? Jalan lagi. Ya, jalan lagi ke dalam. Harus lari lagi kan hmm. di situ. Oh, udah ngos-ngosan masih di nyampe rumah masih dikatain korupsi lagi. Oh, <laughs> Lima menit loh padahal. Uh. Dan itulah didikannya itu emang yang kayak soal waktu, soal kebersihan itu ketat emang ya, keras ketat ya. banget. Jadi efeknya sampai udah nikah gini iya. terasa ya? Ah, uh, uh, jadi itu makan nggak pernah lama, nggak uh, pernah lama, terus beres-beres kayak mau pergian itu ya zep 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 langsung beres aja hmm. gitu. Apalagi setelah menjadi emak-emak ya kan, hmm. lebih cepat ya, lebih sigap ya? Iya, karena yang diurus ada dua kan, uh. anak sama aku. Apalagi kalau punya anak dua gimana lagi? <laughs> Harus kerjasama lah Suami harus mewaraskan istri oh, 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 <laughs> Kan ada kasusnya tuh Yang istri gorok Tiga anaknya ah, iya, kan Iya yang, itu, yang viral. lagi viral itu oh, iya, Itu iya. kan karena kurang uh, support dari suaminya Namanya juga kan lagi emosional tinggi kan Iya ya, Kilaf atau kemasukan iblis mungkin dia hmm, Karena dia <laughs> Karena memang aku sendiri Kalau satu waktu Anak aku nggak bisa dibilangin itu Kayak kesel gitu hmm. kadang uh, mukul pempasnya yeah, yeah, tepok yeah, yeah. pantatnya yeah, gitu yeah, yeah. tapi nanti pas dia udah tidur itu kita itu kayak ngelihatnya maafin bunda ya hmm. tadi bunda udah marah-marah kayak nyesel bersalah ya, nyesel gitu ya, nyesel ya. Ya. <laughs> cuman emang kalau aku nggak 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 ngeposisin diri aku harus ngikutin anak maunya anak gimana pokoknya hmm. uh, anak itu uh, masih sampai tujuh tahun itu Eh, anak itu kalau di aku harus ngikut ngikutin aku iya, gitu. Iya, iya. Dia kan belum bisa belum tahu baik berapa tahun, benar. Berapa tahun? Tiga tahun. Lagi lasak lasak. Iya gitu. lasak banget. Udah bangun. Ah, udah siap siap lah. Rumah kalian dua berabri ya kan. Iya tapi <laughs> ya kan? tapi syukurnya anak aku nggak. Nggak selasa lasak kali lah ya. Lasaknya lasak luar biasa. Uh-uh. Tapi kalau yang ngobrak ngabri yang bikin beserak rumah kali itu enggak, enggak ya, enggak juga. Enggak. Tapi dekat ke jalan rumah nggak? Dekat jalan ya. Di perumahan dalam gitu sih. Oh, perumahan tapi masih aman lah ya. Masih. Masih. Oh. Di rumah juga ada teralis kan Jadi nggak bisa keluar, ya? keluar iya. Oh gak bisa keluar Waktu kamu masih gadis Perubahan apa sih yang paling Kamu dapat maknanya Ih waktu gadis kayak gini setelah nikah Oh nggak kayak gitu ya gitu Atau mungkin di bayanganmu Jujur ya waktu kamu masih gadis Apa orientasi kamu tentang Nikah atau pernikahan itu Aku jadi bos Aku jadi ratu Aku akan bahagia Gitu nggak sih Enggak, mindset aku salah ya Jadi ah. waktu itu kan uh, kondisi suami belum mapan juga yeah, yeah. 
Uh, dan aku nggak mempermasalahkan itu karena aku juga kan so, uh, biasa kerja gitu uh. kan ah kalau duit itu bisalah kita cari berdua kita uh. cari sama-sama gitu kan ya, kamu setuju nggak dengan kalimat itu kalau dibilang suamimu dulu kayak gitu setuju ya? pada saat itu aku setuju gitu tapi pendapat setelah... dengan dia gitu iya uh. setelah aku jalani yang benar-benar kita hidup di sepetak rumah berdua gitu uh. yang uh, semuanya dipegang Untuk urusan rumah kan lebih banyak aku pegang sendiri iya, iya, iya. di rumah kerja di kantor kerja jadi kayak dapat tekanan du, uh, dua tekanan oh, gitu kan wow, wow. di apalagi kan nggak biasa kotor gitu iya, lama-lama iya, iya. beradaptasi oh ya udahlah kalau aku capek aku nggak usah kerjain dulu daripada aku stres gitu hmm. <laughs> uh, dulu itu kan makanya nggak terlalu dengerin kata orang tua kayak gitu soal-soal kayak gitu nanti nanti gimana gini 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 hmm, setelah kamu nikah nanti kayak gini iya. dikasih tahu nggak uh, dikasih tahu sih per, uh, likaliku pernikahan cuman aku pikir suami aku tuh orang yang baik ya nggak hmm. nggak kasar uh, sama orang tuanya sayang uh. Uh, di sama keluarga sayang kayak Uh, ibadahnya bagus juga nah, itu gitu. udah merasa cukup lah buatmu iya. ya itu udah yang waktu itu aku aku uh, uh, apa yang penting di aku tuh ada lima ya yang itu, penting seagama yeah. uh, bertanggung jawab hmm. punya pekerjaan sayang sama keluarga uh, sayang sama istri nah. uh, sama akunya yeah. sayang sama keluarga akunya yeah. sama uh, apa jangan selingkuh gitu iya yeah, sama setia, <laughs> setia yeah. jadi urusan perekonomian itu benar-benar yang nggak ada di pikiran aku tapi oh. setelah menikah tuh oh ternyata butuh duit oh, ya. <laughs> <laughs> kalau nggak ada duit nggak bisa healing <laughs> Aduh. Jadi untuk dapat duit atau untuk make money ya kan, kamu kerja keras satu suami juga kerja keras sekali. Sama-sama kerja keras. Ya, ya. Hmm. Pengen bagian orang tua lah yang belum kesampaian karena kan udah tua, udah tua banget hmm. takut nggak kesampaian. Dan alhamdulillahnya aku tuh punya mertua yang baik nggak pernah neko-neko lah, nggak pernah. Gak pernah jah- jahatin dirimu gitu ya? Nggak pernah. Komunikasi uh, sama mertua enak gitu ya, menantu mertua fan-fan aja. Iya. Oh, enak gitu ya. Tapi biasanya yang sering selek atau konflik itu kan itu kan, mertua cewek sama iya. menantunya biasanya sih. Mm-hmm. Aku kan belum nikah, cuman teman-teman atau teman sebayaku yang cerita kayak gitu. Ih, gitu ya, iya. Ih, sakit hati aku gini-gini. Putri nggak ngalami itu ya? Enggak, uh, bahkan kalau misalnya mertua tuh masak gitu kadang suka rumah lah, hmm. kadang bapaknya kangen sama anaknya ke rumah lah, uh, nanti dimasakin oh. gitu-gitu, seneng lah. Memang sejauh ini masih happy ya? Masih. Are you happy? Ya happy. Happy ya, dengan punya anak gitu? Iya. Hmm. Alhamdulillah sejauh ini perkembangannya baik lah, Baik-nya. walaupun likalikunya. banyak tapi alhamdulillah masih diberi kesehatan uh, pekerjaan yang enggak ada pengaruhnya dengan uh, kondisi sekarang ini hmm. uh, terus itu anak yang sehat uh, cukup gitu walaupun belum berada banget tempat tinggal yang udah punya sendiri oh, iya. gitu kan. udah bersyukur lah ya udah bersyukur oh, banget iya. lah nggak perlu jauh dari suami jumpa tiap hari jumpa ya. tiap hari hmm. gitu sejauh ini pencapaian yang kamu capai itu udah sukses menurut belum lah masih banyak belum, ya? cita-cita lainnya kedepannya kan harus punya lah planning kedepannya seperti hmm. uh, saat ini kamu belum bisa definisikan kamu udah sukses belum belum, belum. Kenapa? Uh, capain yang mana yang kamu harus capai supaya kamu bilang aku udah sukses? Capain mana? Apa yang harus dicapai? Um, ya harus bisa pastiin aku sudah 
bisa uh, ngecukupin anak aku sampai sekolah di tempat yang baik dia punya pribadi yang baik hmm. uh, dia punya dia sudah terlindungi dengan baik gitu oh gitu iya karena sekarang ini juga aku nah masih yang eh harus bersabar gitu kan yeah, yeah. dia selama tiga tahun ini kemana-mana Uh, keadaannya kan kemana-mana harus pakai motor gitu hmm. uh, kadang kalau hujan harus uh, berteduh dulu hmm. bawa anak kecil yeah, nih yeah, yeah, yeah. Um, apa dianya yang harus dijaketin tebel-tebel hmm. di tengah hujan gitu kan kalau kena hujan atau sakit lah ya anak kamu sakit nih put. ketika demam atau sakit apa yang agak buat kamu terganggu psikologisnya gitu kan apa galau gitu pernah gitu ya anak sakit kamu gundah gulana bingung panik pernah enggak enggak pernah anak aku alhamdulillah sehat gitu cuman dia masalahnya kulit kulitnya agak sensitif itu oh. aja sih ya. karena dia juga nggak bisa tahan gat gatal ah. ya. jadi digaruk oh, kulitnya gitu. ya hmm. langsung cepat luka luka hmm. gitu ya itu juga sih yang bikin aku jadi minder gitu ah. yang dia harus keluar harus pakai celana panjang oh, cuma supaya nggak nampak iya ah. karena yang disalahin pasti emaknya kan eh, kenapa sih nggak dia apa yang nanya anak yang kok banyak tom uh, anak banyak tatonya <laughs> tapi sehat ya yang iya, lain sehat ada iya, cuman iya, itu aja iya. ya hmm. Tapi memang sejauh ini belum sukses kamu bilang ya? Belum lah. Belum ya? Masih. Ya tapi sudah bersyukur lah. Dibanding yang zaman dulu dengan sekarang udah oh, lebih udah, baik dong. Udah lebih baik dong. Udah jauh ya kan? Uh, setiap tahunnya bisa dibilang. Ada peningkatan? Na- uh, ada pen- Selalu ada peningkatan sedikit demi sedikit. Itu setelah nikah ya? Setelah nikah. Kalau anak, dari segi karakter kamu ningkat nggak? Makin baik nggak karaktermu atau suami atau anak gitu? Sikap? Alhamdulillahnya ya jadi lebih mengerti. Uh, nah, ego, mungkin ego dulu, itu. ya dulu gadis egois, pengen menang sendiri, suka marah. Tapi setelah nikah gimana? Iya, karena kan menyatukan dua pribadi. Pri, pribadi kan. Kalau um, kalau uh, kita ngarepin suami yang berubah itu kan antara terwujud atau tidak gitu hmm. kan kalau nggak terwujud kita kan sakit hati iya. uh, yang penting kita nyamp- sampaikan aja apa yang nggak uh, sesuai di kita hmm. selebihnya kita ngikutin aja oh dia uh, kalau di suatu kondisi itu begini begini kita nggak sesuai ya udah kita maklumin aja hmm. jadi lebih nah sejak yoga ini kita oh tuh yes. lebih ini kena, manfaat yoga ya, ya lebih relax ya uh. <laughs> Terus Dengan, ini komunikasi lebih enak juga, iya. nggak emosional gitu. Mm, oh. Dulu kan kalau dia kan punya kesibukan kayak yang uh, main futsal, iya. mm. uh, kayak ada waktu nongkrong sama kawan-kawannya. Uh. Sedangkan aku nggak punya, uh. kayak ngurus anak, rumah, rumah kerja gitu. gitu. Uh. Itu aja. Jadi Terus? kayak kesel gitu, uh-huh. keluar keluar eh, gitu. Kok cuman dia aja yang bisa gitu yeah. ya? <laughs> aku udah tahu, udah tahu, udah tahu. Aku nggak bisa gitu ya karena. Uh, nah setelah kenal yoga, yang kadang-kadang ada apa tuh, ada kegiatannya hmm. gitu. Dan, dan aku izin selalu diizin ini. Oh. Tapi dibalik itu pas pulang, aduh harus harus apa nih? Apa yang uh, harus dikerjain nih uh, buat nebus iya, gitu? Iya 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 iya. Tapi nggak sampai terjadi konflik enggak. kalau kamu keluar gitu. Enggak, enggak Tapi tetap pernah. diizinkan ya. Di, tetap diizinkan. Diizin. Dengan kondisi yang baik, dengan hati yang baik, atau ya. memang nggak ikhlas ngizinnya? Ikhlas juga. Ikhlas kok. Ikhlas. Pulang nggak nggak emosi dia. Nggak, karena dibawain makan juga. <laughs> yang jagain anak siapa dia? Iya, kalau aku pergi dia yang di rumah. Mau ya? Karena anak udah tiga tahun, nggak perlu yang ditemenin oh. ya, kan, terus-terus. Biasanya terus, kan gitu. suami-suami laki-laki kan nggak suka jaga anak-anak biasanya gitu. Nggak. Tapi tetap mau juga mau. gitu ya. Harus kerjasama lah, tapi harus gak, saling waras lah. Tapi kamu nggak ancam dia kan? Nggak. Nggak ada debat dulu nggak? Nggak, nanti aku bilang, nanti uh, dia gampang masuknya. Abang nah. nongkrong ya gini-gini, nggak mungkin dong kita larang dia oh, kasih kita izin. Iya, 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 iya. kan? Berarti harus saling lah ya. Iya, harus Cuman saling. Cuman di, di dalamnya komunikasi yang bagus pasti Benar. ya. Benar. Yang penting kegiatan kita yang positif kan. Mm-mm. Bukan hal yang aneh-aneh kita Mm-mm. ngerjain Mm-mm. gitu. Nggak pernah menyeleweng ya? Nggak. Nggak pernah selingkuh gitu nggak? 
Enggak. Oh enggak, Siti Siti aja ya. <laughs> Janganlah dihindari. Oh, iya. ya. <laughs> Jadi laki-laki yang dulu-dulu yang pernah suka sama kamu semenjak kamu nikah ada yang kontak-kontak? Enggak. Enggak, enggak, enggak lagi, enggak. langsung hilang gitu. Iya. Langsung kamu. Eh, tapi aku pernah deh punya pengalaman di. Uh, aku tuh nganggapnya deket. Uh-uh. Cuman uh, deket sama orang yang beristri. Oh. Uh, cuman kedekatan kami ini di mata Istrinya itu sudah lebih gitu. Ah, udah di lewat batas gitu. Mm-hmm. Nah. Ya, sehingga dia kontak suamiku, mm. dia datangin tempat kerjaku, yeah. nah, marah-marah lah di situ. Oh. <laughs> nah, ya cukup disayangkan lah kejadian oh. itu. Harusnya dia nanya aku dulu. Di Sebenarnya nggak ada apa-apa ya? Nggak, nggak sejauh itu. Oh, karena, biasa-biasa aja hmm, ya. Karena itu juga karena kurang komunikasi di rumah ya. Hmm. Waktu itu kan zaman-zaman Mobile Legend ya. Iya, betul. Jadi dia lebih banyak main game gitu. Sedangkan aku kerja, pulang kerja. Nggak ada ditanyain gimana-gimananya hmm. gitu kan. Kadang pasti punya masalah di tempat kerja. Iya, Jadi iya, iya. kebetulan hmm. orang yang di tempat kerja aku ini... Uh, orangnya cukup friendly hmm. jadi ya udah kalau kesel-kesel saling curhat-curhat gitu hmm. nah salahnya itu uh, karena saling akrabnya kita jadi manggil beb-bepan gitu oh, mungkin nah mungkin itu ya salah tangkap uh-uh. ya dan nah. ternyata di istrinya itu itu bukan dari keluarga teman uh, teman kantor aku itu di istrinya itu bukan sekali oh. jadi kayak udah trauma gitulah iya, 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 iya. jadi kedekatan dengan yang siapapun dia akan lebih sensitif iya, kan iya. biasanya kalau sudah pernah mungkin harus dibatasi lah hmm. gitu ya jadi semenjak itu nggak lagi ya nggak 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 lagi tapi sejauh ini fan fan aja semua iya, jadi udah clear up lah semua ya iya. oh karena uh, bodoh aja aku kalau selingkuh sama yang hmm. begitu gitu iya, iya. Jadi sekarang fokusnya nih ngurus suami, anak hmm. gitu. Kerja masih jalan juga tetap. Kerja masih jalan. Jadi income-nya juga, cuannya juga hmm. masih jalan hmm. juga. Yoga tetap masih aktif. Masih. Uh, aku kan sering ngambil foto kalian kan. Aku yeah. mau tanya dulu nih sama kamu ya. Kamu marah atau aku nggak tahu lah. Setiap foto yoga, aku yang fotoin. Kalau ada event-event yoga ya. Kamu ngeja lah kalau aku foto. Kamu bilang, ih jelek bang Sam, foto aku, aku gendut, gemuk. Di mana ya sih gemuk? Kamu merasa gemuk ya sekarang? Jawab dulu, jawab dulu. Enggak, mungkin pengambilannya aja bang. Eng- uh, Engkelnya enggak. itu. <laughs> mungkin perut, lemak perut kami Nampak, ini. Gitu. Pas pinggang kami ini kelihatan <laughs> gitu. Jadi jelek gitu. <laughs> Jadi kayak kurang perfect ya. Oh gitu ya. Aku heran lah nengok dirimu sama si Sita si Putri Budwe ini di mananya si gemuknya. Bahkan yang lebih gemuk dari kalian ada kan praktisi yoga kan. Iya, tapi kan kita peyoga ya. Jadi uh, uh. yang kita lihat itu kan orang-orang yang lebih bagus di depannya gitu. Jadi uh. standar kami tuh beda. <laughs> gitu. <laughs> lebih gemuk dari badan kalian masih banyak loh aku iya, lihat. Iya, tapi, tapi mereka enggak pernah berkata. Tapi yang kecil dan lentur dari kami lebih banyak lagi. Enggak lah, enggak masa. <laughs> <laughs> Kalau dilihat dari uh, apa search uh, Instagram uh, itu di wall aku tuh orang-orang uh, pose-pose yoga yang udah keren-keren banget oh gitu. gitu. <laughs> Jadi kamu mau pengen kayak gitu? Nggak pengen lah, cuma uh, ya sebenarnya pengen bisa, cuman yeah. nggak terlalu berambisi. Berambisi, yeah. tapi tetap latihan ya. Ya. Yeah. Tujuannya sih yang penting sehat, sehat, jasmani, rohani, dan kewarasan. <laughs> <laughs> Jadi semenjak yoga udah waras. Uh, lebih, sebelum, sebelum enggak? Kalau sebelumnya tuh kan kayak ada aja yang dicemburin, ada aja yang direwelin gitu. Oh, dulu ya, dulu. <laughs> ya, dulu, dulu, dulu. Kok dia aja yang punya kegiatan, kok aku apa ya, mau apa ya gitu. Uh. Sekarang ada yoga, suami lebih kayak... Ah, enak nih mau kemana-mana nggak ah, ditanyain jadi merasa lebih bahagia ya <laughs> iya sama-sama bahagia ah, jadinya ya kan jadi mainnya positif thinking juga semenjak mm-hmm, di yoga lebih ya. positif lebih yang uh, apa berdamai sama keadaan dan keadaan hidup aja ya. ini ditinggal ya nah, sekarang nih iya nggak oh, apa apa ya nggak apa apa tadi sudah di, di uh, info ya. sudah dibawakan nasi kuning uh, uh, sudah ada sogokan <laughs> sudah ada sogokan gimana tau nanti jam sekian telepon oh, lagi di mana panggil apa sama mu uh, bunda mama bunda. Uh, lagi di mana bunda ada jam berapa nih gitu. 
Oh enggak ya? Biasanya ada sih kalau udah lewat-lewat jam 10 uh, gitu. Jadi di calling ya. Hmm. Uh. Enggak di calling sih di WA aja. Di WA aja. Dia jaim soalnya nanyain aku. Kenapa? <laughs> jarang jarang yang nelpon kalau nggak urgent gitu. Urgent Palingan gitu. komunikasinya dari teks aja. Teks aja. Tapi dulu waktu pacaran mungkin lagi beda ya. Lagi. Ya beda ya. Oh, iya kan? Beda ya. <laughs> Ada yang nemenin telepon oh. sampai tertidur yeah. gitu ya. Oh, boro-boro kalau udah nikah. Sleep call namanya. Sleep hmm. call. Sleep call ya. Setelah nikah nggak lagi? Enggak. Oh, enggak. <laughs> Hari-hari ketemu. <laughs> Aduh. Aduh. Memang gitu ya perubahan yang begitu drastis ya di dunia pernikahan. Iya. Enggak enggak selalunya sesuai dengan pikiran kita. Enggak seperti yang kamu bayangkan, bayangkan waktu itu. masih gadis gitu ya. Mm-hmm. Oh. Ternyata likaliku 5 tahun per, di awal pernikahan itu memang ada gitu. Iya iya iya. Kalau di 1 tahun ya bilang ya 1 tahun pernikahan itu kayaknya teman-teman yang bilang ya. Welcome to the jungle gitu, <laughs> betul ya? Betul, betul karena ya? lagi proses pencarian oh, kan? Pondasi apa segala iya, macam di situ kan? Bener. Ada yang emosi, ada yang ah parah lah. Ada yang temanku ya sampai di dapur pecah gelas pecah ini ada loh iya, di iya. satu tahun pernikahan ya. Tapi dua tahun tiga tahun lima tahun ke atas mungkin udah teruji gitu. Mm-hmm. Waktu nah. ya di wedding party gimana? Mewah, mewah atau wah wedding kali ya? Kar- Posisinya ya kan kami sama-sama yang masih kita tuh uh, anak liko, ma- anak pengajian hmm. gitu. Jadi untuk resepsi kayak gitu-gitu tuh kita lebih milih yang sederhana memang. Di rumah aja? Uh, uh. Terus ada buat kondangan keyboard gitu atau organ tunggal gitu? Ada, oh. itu kan uh, sebenarnya kami pengen yang klasik aja. Cuman karena di tempat... Orang tua aku tinggal itu kan orangnya kampung, jadi lebih seneng yang kayak dandutan. Hmm, di mana itu di itu di, enggak, di sungai di Batam. Enggak pesta kalian di mana sih? Di sungai Panas. Oh bukan di kampung cowok? Ya? Enggak. Oh, bukan. Di sini. Sepakatnya di sini. Memang kalian sepakat buat di sini. Atau iya, mintanya? Mamaku mintanya di oh. rumah. Kalau di hotel dia nggak mau datang katanya. Gak mau. Hmm. No. Karena uh, kentalnya uh, tetangga-tetangga di situ iya, kayak iya, kampung iya. lah gitu. Jadi sederhana loh waktu itu. Oh, iya, sangat sederhana. Undangan nggak gitu banyak ya? Lumayan teman-teman lah. Teman-teman dekat lah. Iya, semua datang. Kalau ketemu sama teman-teman yang udah nikah dengan sebayamu, pengalaman sama nggak? Masih mas, uh, pasti ada kesamaan. Ada kesamaan. Uh. Ya. Yeah. Beda-beda tipis lah permasalahan rumah tangga ini. Uh, kamu kan sering jumpa sama Sita. Sering cerita dunia pernikahan sama Sita juga? Sering. Sering. sering uh, sudah beberapa kali inilah saling mengisi lah, saling bertukar pikiran, pikiran ya. saling uh, bertukar lah gitu ya, pengalaman. pengalaman. Hmm. Tapi lebih muda siapa ya? Uh, lebih muda aku. Putri berapa? Usia? 27. Masih 27? Iya. Oh iya, sesuai sih sama itu. Bener nih. <laughs> Kalau aku pertama kali lihat kemarin kita jumpa di tepi danau ya, tepi danau dari Kak Mariati kan. Iya, ya, tepi ada danau. SMA kan. <laughs> Kalau mau, kalau lihat wajahnya aja, 27 belum sampai. Ini tebakan aku ya, kalian berdua sama Sita. Ya paling 24 gitu kan, 25 gitu lah, 24, 25. Paling segitu, segitu. Ternyata... Uh, Sita ya yang libut tua. Gak nampak kan? Gitu. Gak nampak, gak nampak, gak nampak, gak nampak, gak nampak. Hampir sama sih wajah kalian, beda-beda yeah. tipis gitu. Yeah, setelah, yeah. setelah kamu bilang 27, lihat wajah yang sekarang ya. Mm. Kayak gak cocok 27, masih 24, 25 masih pas lah. Itu 2 tahun yang lalu ya. Iya, <laughs> ada rahasianya gitu, enggak? Enggak, yang penting ikhlas aja, enggak, uh, enggak dendam gitu dengan... masa lalu nggak ada lagi yang kamu dendam di nggak, di nggak pernah di hidupmu nggak ada lagi nggak pernah uh, sampai disimpan sampai yang diingat-ingat tuh nggak ada jadi hati semua udah pikir udah lega semua gitu iya. udah beres semua uh, kalau mau di sampai mau dikerok-kerok lagi tuh kayak udah nggak ngerasain sedih lagi itu udah dimaafin diampuni gitu iya, lah ya udah. walaupun ada yang menyakiti dulu dulu gitu iya. bahkan keluarga sendiri itu udah diampuni lah gitu udah, udah dimaafin gitu udah oh jadi memang putri nggak suka dendam-dendam gitu. Enggak, enggak suka nambah pikiran hmm. gitu. Itu sih rumus uh, tips awet muda. Iya, <laughs> jadi awet muda ya. Di pola makan juga ya. 
Um, enggak makan namanya kita orang enggak sultan kali ya uh, jadi ya makan apa yang ada aja lah mungkin karena kamu <coughs> gini ya mana tahu ya karena kamu ikut kelas yoga apa apa minum aja dulu jadi pola makan itu ketat dijaga gitu semenjak masuk di yoga kelas enggak 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 ada yang berubah enggak ada enggak enggak ada yang dibatasin Makin diet gitu Gak ada di batas Nasi makan juga Makan Teacherku makan nasi kok Oh iya Kalau Nongki mau minum kopi juga Gak. Semua diubat habis lah gitu ya Gak suka kopi juga Gak juga Jadi kalau misalnya porsi makannya mungkin ya mungkin Waktu masih gadis kamu makan malam dua piring Misalnya setelah udah nikah atau setelah masuk yoga jadi sedikit Enggak, makan sesuai porsi awal aja oh. Kalau lapar ya makan Jadi nggak ada perbedaan ya gak ada. Jadi badannya gini-gini aja iya. Inilah yang kamu bilang yang masih gemuk itu ya <laughs> Ini tetap masih ada tas pinggang Oh gitu. iya masih Jadi kalau duduk masih ada lipatan lemak kayak aku ya Kalau duduk gitu duduk ada l- Masih Masih Tapi, Tapi kalau misalnya stand up gitu berdiri Enggak, enggak begitu kelihatan Enggak Kalau duduk aja Misalnya mm-hmm. kamu duduk di atas tempat tidur Duduk gini Kelihatan enggak? Uh, ke- kelihatan kelihatan kalau pakai baju agak ketat gitu kan di atas tempat tidur iya, atau duduk di atas lantai kelihatan kelihatan itu masih meresahkan buatmu masih suamiku Mas- aja bilang perut gitu dia oh <laughs> gitu 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 jadi yang mau tanding yoga ini harus timbangan berapa sih oh nggak ada kamu udah lulus timbangannya oh nggak ada timbangan nggak ini yang mau ikut ke fornas ya baru kita latihan Ma- masih oh, seleksi seleksi belum finish nih belum belum sebenarnya nge- uh, ikut uh, fornas ini yang nggak ada tujuan mau ke, uh, ke Palembangnya ah, tujuannya pengen ada challenge nya aja kan di situ banyak latihannya ngambil hmm. latihannya aja seandainya lulus nggak apa-apa ngikut ya nggak apa-apa nggak apa ikut aja, ikut aja. <laughs> itu nginap loh yang jaga anakmu siapa nanti suami oh suami <laughs> Enteng kali bilang suami Nanti dengar abang itu langsung gitu, Enak kali kau, kamu jalan-jalan Aku yang iya kan, iya kan Pasti sakit hati dit. Enak kali jalan-jalan ke Palembang Inap di hotel sama teman-teman Aku yang jaga, pasti ya kan Udah tahu nih, udah tahu Suami udah tahu belum? Uh, udah ta- udah tahu cuman uh. Uh, Aku nggak terlalu uh, Apa Berharap untuk ke Palembangnya jadi belum aku Tapi sundul banget. Tapi udah di udah ya. sounding sounding di awal gitu udah yeah. ya. Cuman nggak dibilang ke Palembangnya berapa hari. Oh, gitu. <laughs> Kalau menang gitu. Nanti dia malah ngasih aku beban lagi. Oh iya iya iya. iya. <laughs> Pasti makin ditekan gitu ya. Iya. Yeah. Karena kan di sana nanti bakal satu minggu juga kan. Iya lah nggak mungkin itu satu hari dua hari. Pasti lebih dari situ. Itu makan waktu lebih banyak loh. Iya. Uh, latihannya mungkin sampai evaluasi penjurian gitu kan Tapi belum finish ya belum Sampai kapan latihan? Sampai uh, Mei Juni gitu Oh ke Palembangnya Juli? Iya Juli Oh masih lama Masih lama makanya masih oh. tahap seleksi gitu iya, uh, iya. Apa latihan untuk stretching yang standarnya Fornas itu iya, iya. Tapi kamu tetap berharap untuk bisa lulus? Ya usaha ada aja gak, Ada nggak pengennya di hati gitu Aku semoga menang ya Tuhan Ya Allah aku semoga bisa lulus Ada gitu Kalau sampai berdoa seperti itu sih nggak ada. Oh, ada Cuman uh, su- uh, Kalau rezeki ya uh, Ayo gitu uh, gitu Ya aku sih bikinnya Semoga aja pulang dari Palembang Anak gue nggak manggil tante <laughs> Kenapa nggak kenal lagi gitu ya nggak kenal lagi ya Saking lamanya gitu <tapi>, Tapi setelah konsultasi sama tetangga Yang dia sempat dirawat uh, di rumah sakit sampai satu minggu Ninggalin hmm. anak sampai satu minggu ya uh, Enggak lah Enggak Itu sebentar lah, kok sebentar kata dia. <tapi> Enggak apa-apa itu Ya sambil-sambil uh, kayak Kembali ke, pa- ke masa muda ya iya, seben- iya, Sejenak iya. gitu Nih, ya iya, iya, iya. Enggak mungkin lah lupa sama Bundanya ya kan sama ya pasti oh, Apalagi kamu stimulus kan Ini mama lo ini bunda lo ini Pasti oh iya ingat lagi dong Pasti kan uh, Ada yang mau dicapai lagi nggak kira-kira ke depan ada impiannya Secara pribadi nih gitu Hanya mobil itu doang ya Enggak, enggak juga Atau pengen ya. jalan-jalan gitu 
kalau jalan-jalan nggak ada di gak planning ada, aku nggak ada listnya nggak ada ya sama-sama uh, pokoknya saling rukun harmonis aja sih kalau udah hmm. berumah tangga ini uh, yang penting sehat sehat <tuh> Jadi bisa kumpul terus. Itu aja, itu udah happy lah ya, udah lebih dari cukup gitu ya. Hmm. Hmm. Ya dari dulu sih emang doanya sangat minimalis ya. Yang penting sehat. Ada satu doaku yang belum terkabul sih. Apa itu? Jadi orang kaya yang dermawan. Uh, belum kaya-kaya sampai sekarang. Uh, jadi belum dermawan-dermawan. Uh, <laughs> jadi harus kaya dulu. Baru enggak, enggak juga sih. Enggak juga. Sedikit-sedikit lah. Uh, jadi kalau bagi-bagi sesuatu mau juga ya? Mau. Putri, ya. Ada tergerak juga. Kalau misalnya aku minta duit sekarang kamu kasih enggak? Iya. Uh, Ya, in, kalau minta duit nggak ada kebutuhannya kan kayak ngasih sesuatu yang kosong ya. Hmm. Kecuali memang ada sesuatu yang urgent dan kita punya ya pasti kita bantu lah. Hmm. Gitu. Kalau aku mau, memang butuh kali loh bisa bantu nggak ya kira-kira? <laughs> <laughs> apa dulu kebutuhan? Oh, ini? <laughs> Tahu but- butuhnya apa? Sekarang butuhnya alat alat nikah? Enggak, bukan, bukan nikah. Alat-alat konten sih. <laughs> Itu masih bisa di, diusahakan oh, ya diusahakan <laughs> ya Katanya uh, Putri suka masak ya? Cooking yeah. You like cooking? Iya uh, yeah. uh, Untuk cooking ke Lebih ke uh, Kue Oh kue mm-hmm. Ini kue apa nih? Kering basah? Um, lebih ke kue kering sih Baking ya gitu yeah, ya? Iya baking oh, Udah lama jalan itu Dari tahun 2020 sih Tapi jualannya uh, masih yang kayak per tahun gitu Kayak mau lebaran hmm, gitu Jadi homemade, handmade ya? Iya yeah, buat sendiri dari uh, ya Semuanya sendiri lah nggak oh, ada yang bantu juga Ilmunya dapat dari mana itu? Aku nggak berani jualan kalau nggak bener-bener enak Jadi kayak lebih mantep itu kalau aku kursus gitu hmm, Terus? <laughs> uh, ya Aku belajar dari kursus itu Lulus dari situ? Uh, enggak, kursus online gitu Oh setelah kursus Kamu praktekkan ma- apa, masak kue ya Nah kamu kasih Testernya kemana nih? Suami, anak, teman? Semuanya ke teman-teman kantor, teman-teman uh, suami. Iya. Penilaiannya situ. gimana? Bagus, enak? Enak, se- eh, alhamdulillah sih penilaiannya bagus semua. Bagus. Semenjak itu kamu buat kue. Mm-mm. Musiman aja berarti. Setiap Sebenarnya hari. aku juga ada jualan yang kayak nggak musiman, cuman emang lagi nggak berproduksi aja sekarang. Hmm. Kalau ada yang pesan bisa? Bisa. Uh, kue apa aja sih? Uh, yang aku yang jual... bisa kamu masak lah gitu, yang bisa kamu oleh. Um, sebenarnya yang kayak bolu-bolu, bolu. uh, kayak nastar bisa. Bisa. Oh. Itu biasanya aku. Oh gitu. Mm-hmm. Oh. Aku kursus di tempat yang di Tashi, tashi Farasya itu. Ah, yeah. uh, yang juara dua se semana, sedunia apa sekota hmm. in, se Indonesia. Iya, yeah, yeah, juara lah dia. Iya, yeah, yang testernya itu juara dua. Hmm. Aku kursusnya di di situ. Oh, jadi, jadi kalau misalnya mirip-mirip lebaran mirip atau Christmas bisa pesan ya? Bisa dong. Bisa ya. Bisa banget. Itu bisa loh, misalnya kalau kamu hobi masak, bisa jadi konten itu. Ada niat buat iya. konten? Iya. Sebenarnya ada kepengen, cuman uh-uh. kayak mikirin gimana ya cara ngeditnya, gimana ya cara ininya. Uh-uh. Nah, pas lah ketemu sama Bang Sem. Uh-uh. <laughs> Jadi agak nular ya jiwa kontennya gitu iya, ya konten ya. Aku kalau misalnya uh, kita sharing nih ya dunia konten ya. Kalau kamu mau fokus di dunia konten masak-masak bagus, tapi fokus di situ aja. Kalau aku memang kemarin channel ini udah campur aduk. Ada podcast, ada musik, ada dunia jalan-jalan ya traveling. Kalau kamu fokus di situ, aku dukung lah. Tapi nanti kalau kamu masak kue, ya yang kamu masak itu free lah kasih sama aku. <laughs> Pasti ada lah ya. Iya, 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 iya. Masak kue aja. Uh, yang lain-lain gitu. Yang agak berat, cumi, sotong, gurami, kakap atau Kalau apa. yang masakan yang biasa dimasak di rumah sih bisa. Bisa. Uh, enak banget ya di standar lidah aku lah gitu ya, enak, Yang ya. belum tentu kata orang enak juga kan hmm. Cuman yang aku lihat-lihat di Youtube juga Yang mereka sajikan di Youtube itu yang biasa mereka buat di rumah kan hmm. 
ya sesuai standarnya uh, dia enak hmm. tapi kan belum tentu uh, buat semua orang enak juga iya 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 ya, betul nanti <coughs> lebaran bulan berapa sih Juni bulan Mei ya? uh, Mei Mei nanti lebaran aku datang ke rumah ya oh, boleh coba boleh. Uh, masak yang paling apa ya yang paling the best lah yang kamu bisa eh, nanti aku eh, eh. apa ya jadi testernya gitu kan eh, enak ya kasih penilaian lah gitu iya benar 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 boleh nanti boleh. base-nya di mana nastar ya iya nah, kita coba nastar buatan hmm. kamu nanti kita jadikan sebuah konten jadinya ya kan jadi yang pengen pesan kue nastar yang di Batam bisa <laughs> ke putri ya pesannya iya, bisa. itu sebelum hari hal lebaran itu udah bisa pesan lah gitu atau di, masih iya, emang, di puasa puasanya udah pesan gitu uh, iya memang dari pas puasa itu di hmm. kita open po iya. uh, di seminggu sebelum lebaran biasanya aku udah close po uh. karena kan uh, bahan bahan juga di setiap toko bahan kue itu udah mulai naik, kosong naik, ya, mulai kan naik juga Jadi harus disesuaikan juga. Hmm. Malah waktu Lebaran aku sempet apa nolak orderan karena hmm. udah di last minute sekali. Oh. Kalau hanya musiman gitu sekali setahun skill kamu nggak hilang-hilang gitu? Enggak. enggak ya? Karena Soalnya udah setahun kan udah lupa cara buatnya. Oh, gimana enggak. sih? Enggak. enggak ya. Karena aku punya video sama resep uh, patennya. Yang, yang dari kursus itu? Iya. Oh, jadi, jadi akan luar hilang. kepala masih ingat gitu. Masih juga. Misalnya dimanapun kamu dicampakkan buat ini harus bisa masih ya. Masih. Oh, nggak lihat buku gitu. Masih dong. Oh, masih. <laughs> jadi bisa nanti dibuat konten itu sih kayaknya. Tapi jangan hanya masak kue. Iya. Misalnya yang kayak nasi mie gitu bisa jadi. Bisa. Ada niat ya, untuk jadi pas... konten itu ya? Ada. Ada ya. Nanti akan bergabung di dunia youtuber. <laughs> Udah dukung ya konten Galeri Laban ya. Iya, iya. Gimana sih menurut kamu setulusnya kopi? Uh, ya bagus, tempatnya nyaman juga. Unik, Terus ya? itu ya kayak berasa ada di rumah sendiri ya. Iya, iya, iya. Jadi buat teman-teman yang belum datang setulusnya datang ya kan. Iya, uh, dilayani dengan setulusnya. Iya, betul. Minumannya gimana minumannya? Um, enak, segar juga. Uh. Um, pas ya manisnya ya. Pas ya. Bisa buat kayak gini juga. Nanti uh, dimarahin sama. Jadi saingan gitu. Iya, jadi saingan nanti. <laughs> Kalau lebih lebih enak dari ini kan. Iya iya. Kalau udah jago buat kue, buat toko kue aja lah, Putri. Eh, mohon maaf Bapak, saya Belum masih bisa. merintis Bapak. <laughs> Enggak, tapi online maksudnya dari rumah kan. Jual dari IG, WA gitu, Facebook. Ada lah. Ada planning gitu nggak gitu? Ada, karena oh. bosan jadi pegawai juga ya. Iya kan, misalnya kita udah buat usaha sendiri, cari duit sendiri gitu. Mm. Nah, ada niat gitu? Ada lah. Ada. Kalau bisa kan bisa bermanfaat usaha itu untuk bisa memperkerjakan orang lain kan? Uh, gitu ya. Mm. Udah lama di Batam, mm. udah lama di Gepri. Mm. Aku mau tanya, mm. ini pertanyaan setiap ada tamu sini aku tanya. Bisa pantun nggak? Nggak bisa <laughs> saya. <laughs> Udah lama lo di Batam sejak SD ya SMP ya SD kan? Iya. Di mana mana kalau ada acara pasti ada pantun kan? Bener. Ah di podcast silaban di situ lusnya ini harus ada pantun. Bisa pantun yang pendek aja? Kenapa nggak ada di, di briefing sih? Apa? Kan biar saya ya, siapkan itu dulu. Itu memang harus ditanduk secara tiba-tiba. Itu memang uniknya podcast silaban ini. Oh iya ya. ya itu dia. Langsung improve di tempat. Semuanya tuh uh, langsung di tempat. Iya di tempat. Olah di gak tempat. Gak ada di setting-setting Gak ada ya. settingan di sini. <laughs> Coba buat pantun yang singkat Putri. Apa nih ya? Apa ya? Yang nyangkut setulusnya podcast silaban tentang kita berdua. Ah, terserah lah. Aduh. Ngeblank nih Ngeblank Masa sih ya Berapa kalimat bisa lah hmm, Apa ya Kamu lebih lama lo banding Sita kan Di Batam kan Iya kan Iya, iya tapi belum. gak suka di, Dengan sesuatu yang dadakan gitu oh, Kayak dadakan. Hmm, Maaf ya nggak bisa ngasih pantun <laughs> Gak bisa ngasih pantun Memang nggak bisa Gak bisa Sama sekali nggak bisa 
nggak kepikiran saat oh, ini enggak, tapi enggak, nanti enggak. ya kalau di jalan pulang aku mikirin pantun loh bisa bisa <laughs> gitu jadi ada suatu penyesalan yang nggak bisa dijawab oh, gitu ya kenapa ya waktu di podcast bang itu nggak bisa gue ya bisa <laughs> jadi gitu ya uh, iya kalau nggak gini aja deh <coughs> coba kasih masukan ya atau nasihat atau motivasi buat teman-teman yang masih gadis gitu yang belum nikah uh, mungkin di mindset mereka pernikahan itu beda loh gitu yang kalian bayangkan itu jangan di pas hari hal weddingnya kalian happy jadi ratu jadi bos atau jadi raja gitu setelah anda nikah yang kalian alami itu ini loh sebenarnya coba ceritain dulu sama penonton kita yang cewek yang belum nikah gitu um, buat ladies ladies yang belum nikah uh, kalau menikah itu ya uh, Kalau bisa sih jangan buru-buru nikah ya. ya Puas-puasin dulu masa mudanya, hmm. uh, impian-impiannya di masa muda gitu. Kalau ada yang perlu dicapai, bisa dicapai, dicapai dulu kuliah. Kalau mau kuliah, selesaiin dulu. Karena kebanyakan dari teman-teman aku yang uh, menikah pada saat kuliah gitu. Ada aja uh, apa halangannya kayak udah tiba-tiba ngisi hmm. harus cuti kuliah dulu. Yeah. Nah sebagian kalau masih punya uh, semangat masih punya masih sayang dengan apa yang udah dia lalui uh, selama masa kuliah sih dia akan kayak uh, semangat lagi untuk kuliah yeah, gitu. Tetap jalan gitu ya. Uh, walaupun terlambat sebagian lagi ada yang ah udahlah udah ketinggalan dua dua setahun nih malu mau beradaptasi sama adik-adik yeah, eh, yang nggak yeah, kenal yeah, yeah, gitu yeah, yeah. jadi kayak be putus gitu aja gitu padahal kan udah banyak yang dikeluarkan dari uh, kuliah itu sendiri kan hmm. mendingan selesaiin dulu aja hmm. baru kuliah eh baru menikah kalau udah menikah itu um, Uh, harus dilihat bibit bebet bobotnya ya yang penting sayang sama kitanya yang perempuan sayang sama keluarga kitanya mm-hmm. uh, terus itu bertanggung jawab yang paling penting selama kalian pendekatan itu dia nggak pernah main tangan gitu hmm. karena laki-laki itu nggak bisa dirubah uh, si, sikapnya yeah, yeah. tabiatnya walaupun berubah juga Uh, ada kemungkinan untuk kembali lagi ke sifat aslinya hmm. gitu. Jadi kalau dia udah main tangan ya tinggalin aja lah. Uh, masih banyak kok yang baik di luar sana hmm. gitu. Dia sebelum terlambat. Jangan bucin seperti saya. <laughs> 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 Tapi bucinnya saya masih bagus kok. Masih bagus. Uh, masih bagus. bertanggung yeah, jawab yeah. ya. Yeah, yeah. Terus, um, terus. Uh, sarannya lagi juga. Uh, terbuka men- bisa menerima keluarga suaminya juga satu sama lain sa- ya satu sama <tuh> lain bisa saling menyayangi um, ya kalau bisa juga da- bisa mendukung suaminya jadi uh, calonnya jadi lebih baik hmm. um, apa punya yang penting sih suami itu punya tanggung jawab sih sama jujur kalau udah dia sering bohong-bohong tinggalin aja hmm. karena kalau udah bohong itu tabiat nggak <laughs> bisa langsung berubah jadi orang yang sangat jujur gitu butuh waktu butuh ah, waktu. karena kalau sekali bohong untuk menutupi kebohongan itu dia bohong lagi bohong hmm. lagi bohong lagi kan iya 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 bakal banyak kebohongan yang dia ciptakan jadi harus laki-laki tuh harus bisa dipegang omongannya hmm. jujur gitu pokoknya sebelum nikah harus lebih teliti iya. lebih selektif iya jangan semua lah ya aku udah sayang aku udah cinta uh, uh. makan tuh cinta nanti dulu kamu punya mindset kayak gitu nggak iya aku sayang kali sama wangi enggak enggak. Enggak, enggak enggak waktu masih gadis apakah kamu punya sikap manipulatif itu manipulasi segalanya dulu masih gadis kamu pura-pura baik tapi setelah menikah enggak, kamu enggak. berubah enggak. Enggak, enggak. memang apa adanya kamu iya. kayak gini lah gitu iya, ya begitu. oh nggak ada berubah gitu ya enggak. 
mana dan, tahu ya kan em dan dari suami juga emang dari sebelum nikahnya kami biasa begini emang kayak gitu aslinya ya nggak ada perputaran 180 gitu derajat yang dulunya baik kali setelah nikah ih main fisik <tuh> lempar piring gitu nggak ya nggak. sebelum nggak. nikah tuh harus kita harus saling tahu apa yang dia nggak suka apa yang kita nggak suka ya kalau hmm. dia nggak suka uh, kita jangan lakuin kalau hmm. memang nggak sependapat ya kita harus bisa cari jalan solusinya gitu jangan yeah, yeah, yeah. ada yang uh, tertekan di dalamnya gitu ada yang uh, disakiti di dalamnya hmm. harus diomongin uh, mentah-mentah gitu maunya gimana setelah hmm. menikah mau tinggal di mana uh, kamu um, sukanya gimana sampai sampai sedetil-detilnya uh, gitu lah iya, ya benar wow. waktu waktu aku mau nikah tuh aku ya di sidang yang seperti itu hmm. kamu harus nyampein kamu sukanya gimana kamu kalau uh, kalau berhubungan kamu sukanya bagaimana kamu nggak nyamannya bagaimana harus disampaikan oh, semua iya 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 semua ya iya jadi nggak ada yang ditutupi ya jadi nggak ada yang ditutupi okay, di, uh, okay. merasa disakitin harus diutarain semuanya hmm. Tapi kayaknya memang beruntung kali lah orang yang dapetin kamu kan. Misalnya nggak begitu nakal-nakal kali lah dulu ya. nggak jahat-jahat kali gitu ya. Hmm. <laughs> langsung, zaman dulu langsung sombong mukanya <laughs> ya bu. <laughs> Dibuji ya mulai ya kan. Uh, jadi itu aja ya pelajarannya. <laughs> yeah. Jadi semua berjalan dengan baik. Semua happy-happy ya. Iya yeah, disyukuri ya. sih semuanya. Jadi nggak ada permintaan yang lebih atau yang ngaco-ngaco gitu nggak ada mm-hmm. ya. Setelah nikah nggak ada permintaan yang nggak masuk akal gitu nggak ada. Nggak. Semua masih logis-logis saja. Iya. Oh. Kita harus juga pandai inilah uh, kita harus lihat batas kemampuan suami kita juga. Hmm. Jangan sampai kita tahunya dia penghasilan segini kita mintanya kayak gini selangit oh. gitu. Nanti suami kita jamblet nanti. Oh, gitu. <laughs> Tertekan dia pengen bahagiain istrinya nggak mampu jadi ngambil jalan pintas lagi. Iya iya iya. Tapi nggak <laughs> kamu push dengan paksa ya. Enggak lah. Kamu harus kayak gini. Tiru dong suami yang sana nggak kayak gitu ya. Nggak, nanti dia nggak betah di rumah. Oh iya. iya. <laughs> jadi apa yang kamu alami sekarang di syukuri lagi. Gitu, iya, ya. saling mengerti Oke, aja. Oke mantap 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 mantap. Aku udah bisa belajar sih dari pengalaman uh, dirimu ya. Misalnya pengalaman sebelum nikah gitu kan apa yang dipersiapkan setelah nikah juga banyak perubahan ya itu harus mental kuat lah berarti ya iya mental kuat pokoknya ya uh, dijalanin dengan setulusnya setulusnya sesuai dengan tempat kita ya setulusnya kau iya, ada karena... lagi yang mau disampaikan kira-kira udah itu aja sih itu aja ada yang mau disampaikan sama kakak atau bapak mama gitu yang mungkin nonton video ini Ya untuk orang tua aku uh, pastinya perjalanan aku uh, sampai di titik ini juga nggak lepas dari doa orang tua. Yeah, um, terima kasih juga udah ngebesarin, mm-hmm. udah ngedoain terus. Mm-hmm. Um, Ya sehingga aku bisa sampai sekarang ini, sekarang ini ya. yang dengan proses hidup yang uh, semakin baik lah setiap tahunnya. Mm. Uh, ya untuk abang sama yeah. kakak uh. Uh, sepupuku yang uh, aku ngerasanya mereka tuh orang tua aku juga. Um, terima kasih atas didikannya selama ini, selama dari aku kecil sampai sebesar ini, hmm. udah beri aku uh, pemikiran yang luas, udah <tuh> ngajarin nilai-nilai kebaikan, hmm. sehingga bisa buat aku juga jadi pribadi yang baik sampai hmm. sekarang ini. Itu aja iya. Oke okay, thank you Kak Putri Buat ceritanya malam ini Thank you so yeah. much Semoga keluarganya nonton ya <laughs> Tokak sebuahnya Bapak Mama juga nonton ya kan Iya yeah, semoga uh, banyak penontonnya ya iya. Jangan bosan <laughs> <laughs> Besok-besok kita ngobrol lagi di sini Sekali okay. lagi aku ucapin Terima kasih udah datang di podcast Silaban Iya yeah, terima kasih sudah diundang uh, Di sukses. podcastnya Silaban Semoga kedepannya sukses ya Iya yeah, sama-sama sukses ya Aku dukung apapun planningnya Kalau yeah, mau buat semangat. konten 
telepon aja ke okay. aja. Kalau mau foto-foto video ah, hubungi aja. Iya. Yeah. Udah tahu ya kan siapa yang mau dihubungi. <laughs> Pokoknya semuanya uh, sehat-sehat terus. Yeah. Ya uh, harus lebih baik lah dari sebelumnya. 2023-2022 harus lebih baik lagi ke depannya gitu yeah, ya kan? daripada benar. tahun ini. Kalau yang belum uh, peduli dengan kesehatan, mudah-mudahan digerakkan untuk ya untuk cari uh, apa? olahraga yang di senengin lah lebih iya, didalamin iya, iya, iya. untuk kesehatan diri sendiri untuk investasi tubuh diri sendiri penting ya mm-hmm. iya 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 oke okay, cukup demikian obrolan kita kak Putri thank you so much buat malam ini Horas podcast selabas <tik>